உபதேசத்தை கேட்கும் போது இயேசுவின் போதனையை கேட்கும் போது உங்களுக்குள்ள தேவ ராஜ்யம் ஸ்ட்ராங் அழலோயா 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 மறுபடியும் சொல்றேன் ஏசு உபதேசம் எல்லாம் யாருக்கு யூதர் சொல்லுங்க யூதர்களுக்கு சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க ஏசு உபதேசம் எல்லாம் அப்ப யாருக்கு யூதர்களுக்கு யூதர்களுக்கு சரி யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் எடுங்க யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் இதெல்லாம் நீங்க வாய திறந்து வாசிக்கணும் முப்பத்தி ஏழு முதல்ல முப்பத்தி ஒன்னு வாசிப்போம் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒன்னு சத்தம் போட்டு வாசிப்போம் ஒன் டூ த்ரீ வாசிக்க இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் பாத்தீங்களா தன்னை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி எப்ப என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தாதான் என் மெய்யாகவே என் சீசனா இருப்ப நீ யூதன் இப்ப என் உபதேசம் என்னுடைய இதில் பிதாவின் உபதேசம் இதை நான் கொடுக்கறேன் நீ விசுவாசிக்கிறாய் ஆனால் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் நீ சீசன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீ மறுபடியும் லாக்கு போயிடக்கூடாது மறுபடியும் மோசேட்ட போயிடக்கூடாது வாட் ஐ டீச் வாட் ஐ ப்ரீச் வாட் இஸ் மை டாக்டின் யூ ஃபோம் இன் தட் டீச்சிங் அதான் உங்களுக்கு உபதேசத்தை காமிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான வசனத்தை சத்தம் போட்டு வாசிக்க போறோம் எட்டு முப்பத்தி ஏழு சத்தம் போட்டு வாசிக்க போறோம் ஒன் டூ த்ரீ வாசிக்க நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந் நீங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததர் என்று அறிவேன் ஆனாலும் உங்களுக்குள்ளே என் உபதேசம் இடம் பெறாதபடியால் என்னை என்னை இவனுக்கு மோசையின் உபதேசமும் இடம் பெறல இயேசுவின் உபதேசமும் இடம் பெறல மோசையின் உபதேசம் இல்ல மோசையின் பிரமாணம் மோசையின் கட்டளையும் இவனுக்கு இடம் பெறல இயேசுவின் உபதேசமும் இடம் பெறல மோசையின் கட்டளை இடம் பெற்றிருந்த இயேசு கொலை செய்ய வகை தடுவானா கொலை செய்யாது ரூபாயாக என்று பத்து கற்பனை ஒரு கற்பனை சொல்லுது இயேசு கொலை செய்ய யூதன் வகை தேடி இருப்பானா ஹலோ என்ன அமைதியா இருக்கிறீங்க இந்த நாய பிரமாணத்து காரக்கொள்ள இப்படிதான் இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க செய்ய மாட்டாங்க வாழ்வின் பிரசங்கம் பிரசவம் பண்ண மாட்டாங்க ஹலோ எத்தனை மணி சொன்ன தெளிவா புரிஞ்சிட்டு வரீங்க அந்த வார்த்தை கவனிங்க என் உபதேசம் உங்களுக்குள் இடம் பெறாதபடியினால் என்னை கொலை செய்ய வகை தேடுறானா எப்படா அவன் புத்தி எல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க அவன் புத்தி எப்படி இருக்கு பாருங்க கோண புத்தி ஹலோ குர்கட் மைண்ட் இஸ் எனிபடி ஹியர் குர்கட் மைண்ட் கொஞ்சம் கோண புத்தி எல்லாம் மாறணும் நீ நினைச்சுக்கிற நீ பெரிய புத்திமான் சொல்லி உன் புத்தி உனக்கு கேடாயிரும் கோண புத்தி உபதேசம் உங்களுக்குள் இடம் பொறாதபடியா கூட்டம் போடுறான் கூட்டம் போட்டு பேசுறான் எப்படா அவரை கொலை செய்யலாம் எங்கடா பிடிக்கலாம் அதுக்கு யூதாச கூப்பிட்டு அவனுக்கு அவனை சம்மதிச்சுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு காசு கொடுக்கறாங்க இதெல்லாம் யாரு சர்ச் லீடர்ஸ் தேர் நோ டிரான்ஸ்பர்மேஷன் லைஃப் even they are boast about moses law but they are not obtain the moses law moses and pramanatha kurithu peruma ana adai kai kollala ivungalukkulla tandaramu ivungalukkulla kurugiya puthiyum ivungalukkulla devanudaiya puthi illa devanudaiya naanu illa ulaga arivu ulaga puthi tandaram kootam pottu vrodhama pesuvathu hmm idhala naay pramana kaaranukku irukkum ஆனா இயேசுவின் உபதேசத்தை நீங்க கை கொள்ள ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆகிரும் உங்களுக்குள்ள தந்திரமும் போயிரும் கோண புத்தியும் போயிரும் இயேசு உங்களுக்கு புத்தி ஆயிடுவாரு இயேசு உங்களுக்கு நானும் ஆயிடுறாரு சிலர் முடிக்கிறத பார்த்தா இன்னைக்கு கத்தர் உங்களோட ஸ்ட்ரெயிட்டா பேசிட்டு வராரு அது உங்க வீட்டு காரியமோ வேலை காரியமோ ஊழிய காரியமோ உங்க சொந்தக்கார காரியமோ அது நெய்பர் காரியமோ கோண புத்தி வேணா குறுகிய புத்தி வேணா மாம்சத்தின் பிரகாரம் யோசனை பண்ண வேண்டாம் மாம்சத்தின் பிரகாரம் அந்த யூதர்களை போல திட்டம் பண்ண வேணா இதெல்லாம் தேவராஜ்யத்துக்கு அடுத்தது தேவராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டது என்ன அவர் உபதேசம் எனக்குள்ள இடம் பெறுவது 
அழலோயா அழலோயா என் உபதேசம் உங்களுக்குள் இடம் பெறாதபடியினால் என்னை கொலை செய்ய வகை தேடுகிறீர்கள் அப்ப உபதேசம் நமக்குள்ள இடம் பெறும்போது என்ன ஆகுது மாற்றம் ஏற்படுகிறது லைஃப் சேஞ்சிங் வளர்ந்து இடதுபுறம் பார்த்து சொல்லுங்க உபதேச இடம் பெறும் போது உங்களுக்கு லைஃப் சேஞ்சிங் ஏற்படுது மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு இதுல முக்கியமான வசனத்தை வாசிக்க போறேன் இவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் இதையாவது புரிஞ்சுக்கிடுங்க இவங்க யாருன்னு ஏசு சொன்னார் அதே எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாம் வசனத்தை சத்தம் போட்டு வாசிக்க போறீங்க யோவான் எட்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணையும் நாற்பத்தி நாலையும் வாசிக்க போறீங்க நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு ஒன் டூ த்ரீ வாசிங்க என் வசனத்தை நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் உபதேசத்தை கேட்க மனதில்லாத இருக்கிறதுனால் அல்லவா நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் ஹலோ இவங்க யாரால் உண்டானவர்கள் யாரால இவங்களுக்கு பிதா யாரு வேதபார் பரிசேருக்கு பிதா யாரு என்ன பயந்து சொல்றீங்க சத்தம் போட்டு சொல்லுங்க வேதபார் பரிசேருக்கு பிதா வந்து பிசாசு வேதபார் பரிசேர் யாரால் உண்டானவர்கள் பிசாசினால் உண்டானவர்கள் வார்த்தையை தான் காமிக்கிறேன் இவங்க அவனுடைய மனதின்படி செய்ய மனதா இருக்கிறாங்க இவங்க பிசாசின் மனதை தான் செயல்படுத்துறாங்க தேவனுடைய மனதை செயல்படுத்தல நீங்களும் நானும் தேவனுடைய மனது இந்த பரிசுத்த வேதத்துல தேவனுடைய மனது செயல்படுத்துவீர்கள் அங்கே உங்களுக்கு மறுரூபம் ஏற்படும் அங்கே உங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் வாழ்வு வெளிப்படும் சீசர்களுக்கு எச்சரித்தார் அதனால இடையில இடையில உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அங்க போகாத இங்க போக அதை கேட்காத இதை கேட்காத வரங்களை குறித்து கவனம் அதுக்குதான் சொல்றேன் தவிர வேற ஒண்ணு என்ன என் ஆடுகளின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கணும் அந்நீருடைய சத்தத்தை அறியாததுனால் அதுக்கு பின்னால போகாதான் அவனை விட்டு ஓடி போகுமா ஹலோ கரத்தை உயர்த்தி உபதேசம் ஓ சீஸ் மத்திய பதினஞ்சு அதிகாரம் எடுங்க மத்திய பதினஞ்சு இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் ஒன்னு ரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது எரிசேமிலிருந்து வந்த வேதபாறுகள் பரிசேரும் இயேசுவிடத்தில் வந்து உம்முடைய சீசர்கள் முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை மீறி நடக்கிறார்கள் கை கழுவாமல் போஷணம் பண்ணுகிறார்கள் என்றார்கள் இதான் வேதபார் பரிசேர் இவங்க எதுல கீழே இருக்கிறாங்க இவங்க எதுல செயல்படுறாங்க முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை மீறி கை கழுவாமல் சாப் கை கழுவாமல் சாப்பிட்டானா உடனே வேதபார் பரிசேர் நேர ஏசி விட்ட வந்து ஏயா உம்ம சீசர் இவங்க முன்னோர்களின் பாரம்பரியத்தை மீறி ஏன் கை கழுவாம சாப்பிடுறாங்க இவங்க இதெல்லாம் இவங்க பரிசுத்தலாம் எதுக்குள்ள கைய கழுவுறது காலை கழுவுறது உடம்ப கழுவுறது வீட்டுக்குள்ள வரப்ப காலை கழுவிட்டு வீட்டுக்குள்ள போறது ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனா வெளியே துணிலாம் கழட்டி குளிச்சுட்டு உள்ள போறது என தீட்டாங்க ஹலோ ஒப்பீட்டு 
their teaching is next to the bodily things avar uvadesham sharirathuk adutha kaariyamai irundathu yesu sonna padila paarga yesu sonna padila paarga adutha vasanathai ellar jatha pottu vaasikka porom moona vasanathai ellar jatha pottu vaasinga avargalukku avar pradiyutramaga avar neengal ungal paramparyathinal தேவனுடைய கற்பனையை ஏன் மீறி நடக்கிறீர்கள் வாசிக உன் தகப்பனையும் உன் தாயும் கணமண்ணுவாய் என்றும் தகப்பனையும் தாயாவது நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்றும் தேவன் கற்பித்தாரே நீங்களோ எவனாகிலும் தகப்பனையாவது தாயாவது நோக்கி உனக்கு நான் செய்யத்தக்க உதவி எது உண்டோ அதை காணிக்க கொடுக்கிறேன் சொல்லி தன் தகப்பனையாவது தன் தாயாவது கணமண்ணாமல் போனாலும் அவனுடைய கடமை தீர்ந்ததென்று போதித்து உங்கள் கற் பாரம்பரியத்தினால் தேவனுடைய கற்பனையை அவ இவை ஏற்கனவே கொலை செய்ய முற்பட்டவன் ஏற்கனவே தேவனுடைய கற்பனை அவமாக்கி இருக்கிறான் புதிய கற்பனை கொண்டு வந்து தேவனுடைய கற்பனை என்ன உன் வாழ்நாள் நீடித்திருக்கோம் தகப்பனை தாயை கணமண்ணுவாயாக இவங்க லீடர்ஸ் வேதபார் பரிசேரு யூதர்களுக்குள்ள புதிய கணமண்ணும் அவசியம் இல்ல அவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு அங்க கணமண்ணுவாயாக வாழ்நாள் நீடித்திருக்க கணமண்ணுவாயாக இவன் யூதர்களுக்கு கொண்டு வந்த நியூ டாக்டரின் கனவாம்பன அவசியம் இல்ல கொற்பால் என்ற காணிக்கை ஒப்பாக ஒரு மாசம் ஒரு பணத்தை கொடுத்தாவே கனமண்ணி ஆச்சு நீங்கள் அல்லவா உங்கள் பாரம்பரியத்தினால் என்னுடைய கற்பனையை அவமாக்கு பாரம்பரியம் எப்போதுமே இயேசுவின் மூலம் கொடுத்த உபதேசம் இயேசுவின் மூலம் கொடுத்த வெளிப்பாடு அப்போஸ்தல் மூலம் கொடுத்த வெளிப்பாட்டை என்ன ஆக்குது இன் எஃபெக்ட் ஆக்குது ஹலோ அவமாக்குது ஆனா இயேசுவை கொடுத்த இயேசுவை குறித்த உபதேசம் இயேசு செஞ்சு முடிச்சது பிதாவின் அன்பு ஆவியனுடைய ஊழியம் தேவனுடைய ஊழியம் இத பேச 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 உங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் எல்லா வாக்கு தத்துவத்தின் நன்மையும் எல்லா சுதந்திரமும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் செஞ்சது இதுவரை செஞ்சுகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே இப்போது கேட்கிற உபதேசத்தினாலே உங்களுக்கு என்ன ஆகிறது எஃபெக்ட் ஆகிறது என்று சொல்லுவேன் நீங்கள் கரங்களை தட்டணும் உங்களுக்கு எனக்கு என்ன ஆகிறது எஃபெக்ட் உபதேசம் தேவன் சிலுவையில உண்டு பண்ணின ஆசீர்வாதத்தை ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தை மனுஷ போதனையினாலே பாரம்பரிய போதனையினாலே சரீரத்துக்கு அடுத்த போதனையினாலே அந்த ஆசீர்வாதங்களை ஆனால் இப்போது சபையிலே கட்டு வருகிற இந்த வெளிப்பாடு கிருபை குறித்த சத்தியம் விசுவாசத்தை குறித்த சத்தியம் மறுப வாழ்வு எல்லா ஓல்டெஸ்ட் ஆசீர்வாதங்களை எல்லா யூதர்களின் ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுகிறது எஃபெக்ட் பண்ணுகிறது ஆகவே ஒன்றிலும் குறைவு படாதபடி யூதர்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதம் ஆபரகம் பெற்ற ஆசீர்வாதம் ஈசாக்கு பெற்ற ஆசீர்வாதம் யாக்கோபு பெற்ற ஆசீர்வாதம் உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதம் சரீரத்துக்கு அடுத்த ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு <laughs> ஆசிர்வாதத்தை ஸ்லோபமா பெற்றுக்கொள்றீங்க எத்தனை சொல்றதை புரிஞ்சுட்டீங்க நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்களா எச்சரிக்கை என்று யார எச்சரிக்கையாருங்கள் சொன்னாரு அதையும் புரிஞ்சுங்க ஏசு சொன்ன எச்சரிக்கையை விட்டு விட்டு இன்னைக்கு சபையில இருக்கிறவங்கள வேற வேற எச்சரிக்கையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சார் அது பண்ணுங்க ஆனா இயேசுவ சொன்னாவே அவன் ஆயத்தம் ஆயிடுறான் அது வேற ஏசு சொன்ன எச்சரிக்கைய இதான் மெயின் எச்சரிக்கை இது யாருக்கு சொன்ன எச்சரிக்கை இந்த எச்சரிக்கைய இன்று சபை மறந்து விட்டது சபையில பாரம்பரியம் 
சபையில மனுஷ உபதேசம் சபையில சரீரத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் சபையில பிரமாணத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் எல்லாம் ஆசீர்வாதமா பேசிட்டு கடைசியில ஒரு தூக்கு கையிற பாஸ்ட் வச்சிருவார் அது என்ன செஞ்சா உன் ஆசீர்வதிப்பாரு செய்யாட்டி இவன் பாவம் ஆராதனைக்கு சந்தோஷமா விடுதலோடு அல்லா தூதி மகிமன் ஆராதிச்சுக்கிறப்ப இவன் போறப்ப ஐயோ செய்யாட்டின்னு சொல்லிட்டாரு நான் செய்ய முடியலையே நான் செய்ய முடியல அப்ப எனக்கு ஆசீர்வாதம் இல்லை இப்படியே வர்றா இப்படியே போறா அதே அதிகாரம் அதே அதிகாரம் பதினஞ்சு இப்ப பாருங்க மாயக்காரரே உங்களை குறித்து மாயக்காரரே யாரை குறித்து சொன்னார் வேதபாரர் பரிசேரே மாயக்காரர் என்று சொன்னார் இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினாலே நடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் பாருங்க லாவில் இருக்கிற மக்கள் வாயில தேவன்ட்ட சேர்றாங்க இருதயத்துல தேவனோட சேரல ஹலோ பீப்புள் அண்டர் த லோ வாயில தேவன்ட்ட சேர்றாங்க இருதயமோ தேவனுக்கு தூரமா இருக்கு ஆனா அவங்க துவக்கமே என்னுடைய துவக்கமே அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்தவர்களா இருந்த நம்மை உயிர்ப்பித்தார் எதை உயிர்ப்பித்தார் என் ஆவியை உயிர்ப்பித்தார் நான் இப்போது தேவனை எதிர தொடர்பு கொள்கின்றேன் வாயில தொடர்பு கொள்ளவில்லை வாய் ஒரு வாய் தொடர்பு கொள்ள ஒரு சரீரத்தின் அவயவம் ஆனால் தேவன் என்னவா இருக்கிறார் ஆவியா இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் தேவனை எப்படி தொடர்பு கொள்கிறோம் கத்தரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நீங்களும் நானும் அந்த யூதர்களுக்கு மேலாக உங்கள் ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்பட்டபடியால் அவர்கள் வாயிலே தொடர்பு கொள்கிறார்கள் இருதயமோ தூரமாய் இருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவியிலே ஆவியாயிருக்கிற தேவனை ஆவியிலே தொழுது கொள்கிற பெரிய சுலாக்கியத்தை ஏசுவின் பாடு மரணம் அடக்கம் உயிர் தழுதல் உங்களுக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கிறது பாருங்க ஒன்பது மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாய் போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசையா தீர்க்கதரிசி நன்றாய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றான் மறுபடியும் பதினொன்னு வாய்க்களே போகிறது மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது வாயிலிருந்து போகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார்கள் அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் அவரிடத்தில் வந்து பரிசேயர் இந்த வசனத்தை கேட்டு இந்த உபதேசத்தை கேட்டு எடரல் அடைந்தார்கள் என்று அறிவீரா என்றார்கள் இந்த உபதேசம் புதிய உபதேசம் இது பிதாவிடத்தில் வந்த உபதேசம் ஆகவே இந்த உபதேசத்தை கேட்டு வேதபார் பரிசேயர் என்ன அடைஞ்சாங்க எடரல் அடைந்தார் நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்ப பாருங்க அடுத்த வசனம் தான் பதிமூணாம் வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்க போறோம் ஒன் டூ த்ரீ அவர் பிரதியுத்தரமாக பரமப்பிதா நடாத நாற்றெல்லாம் வேரோடே இதை எல்லாரும் மனுஷன வேரோட புடுங்குவார் ஒரு சபையில அந்த விசுவாசி பரமப்பிதா நடாற்றி அவனை சபை விட்டு வேரோட புடுங்குவார் எல்லாரும் பரிசம் பண்ணிக்கிறான் நானும் பரிசம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கண்கள் திறக்கப்படல நான் ஒரு ஆளுக்கு விவரிச்சு காண்பிச்சேன் ஐயோ நான் இதுவரைக்கும் மனுசன் வேறோடு புடுங்கு வாரம் தானே பேசிக்கிறேன் நீங்க மட்டும் இல்லையா நானும் தாயா பேசிருக்கிறேன் இங்க என்ன சொல்றார் வசனத்தை வாசிக்கிறப்ப மேல என்ன கீழே என்ன எதோட கனெக்ஷன் என்று நீங்க பார்க்கணும் பரமப்பிதா நடாத நாட்டெல்லாம் வேரோடே பிடுங்கப்படும் என்றால் இந்த மனுஷ உபதேசம் இந்த பரம பரம இந்த வேதவார் பரிசுடைய உபதேசம் பாரம்பரியத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் இந்த உபதேசம் தேவன் கொண்டு வந்த உபதேசம் அல்ல இந்த உபதேசம் வேரோடே பிடுங்கப்படும் ஒரு இடத்துல சொன்னார் என்ன சொன்னார் வேதபாரகர் பரிசேயர் என்பவர்களுடைய புளித்த மாவாய உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் 
கரெக்டா அது என்னமா மானாவே மாவுனாவே புளிக்கணும் ரொம்ப புளிச்சிடக்கூடாது கோளாறு ஆயிரும் உள்ள கோளாறு ஆயிருங்க கடமுடான் கோளாறு ஆயிரும் அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போகணும் ட்ரபுள்லாம் ஆயிரும் மா புளிக்கணும் ஆனா இங்க ஒரு புளித்த மாவை தேவன் சொல்லுகிறார் வேத பாரகர் பரிசைர் என்பவருடைய புளித்த மாவாகிய உபதேசத்தை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் இவங்க உபதேசம் மனுஷனுக்கு அடுத்தது பாரம்பரியத்துக்கு அடுத்தது மனுஷ உபதேசம் மோசையின் பிரமாணம் இவைகளை குறித்து இயேசுவே சீசர்கள்ட்ட சொன்னார் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் என்று சொன்னார் நானும் கத்தர் என கொடுத்த மக்களுக்கு சொல்கின்றேன் இப்பேற்பட்ட உபதேசத்தை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் வேத அடிப்படையிலே தெளிவாய் உங்களுக்கு வசனத்தை எடுத்து காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கருத்தை உயர்த்து எல்லாம் நல்லா கத்தர் கரங்களை தட்டி கத்திர மயப்படுத்துங்க உபதேசம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் நாங்க ஒண்ணும் இந்த செய்தி முடிக்க முடியல அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு அடுத்த வாரம் தொடர்கிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதல் மூணு வசனத்தை வாசிக்க போறீங்க ஒன் டூ த்ரீ சதம் போடு வாசிங்க நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தொட்டைக்காரர் என்னில் கனை கொடாதிருக்கிற கொடியதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடியதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்போது சுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் இயேசுவின் உபதேசம் என்ன பண்ணுது சுத்தம் பண்ணுது இயேசுவின் உபதேசம் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்பேன் சுத்தம் பண்ணுதுன்னு சொல்லணும் இயேசுவின் உபதேசம் என்ன பண்ணுது நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் சுத்தம் ஆணீர்கள் இப்ப அந்த வேலை நடந்துட்டு இருக்கு இயேசுவின் உபதேசத்தை உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சுட்டு இருக்கிறேன் பிரமாணம் என்ன இயேசுவின் மூலம் வெளிப்பட்ட உபதேசம் என்ன அது யார்கிட்ட இருந்து அவர் பெற்றுக்கொண்ட உபதேசம் அதை எடுத்து காமிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நாய் பிரமாணத்துக்கு முன்னால ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபை தேவன் எப்படி நடத்தினார் அவங்களுக்கு பிரமாணம் கிடையாது விசுவாசம் வார்த்தையில விசுவாசம் ஆவியானவர் தூண்டுதல் வார்த்தையில நடப்பது வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிதல் அதைத்தான் இயேசுவின் மூலம் உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறார் வி ஆர் நாட் கனெக்டிங் டு த லா வி ஆர் கனெக்டிங் டு த ஆப்ரஹாம் பிளஸ்ஸிங் வி ஆர் கனெக்டிங் டு த ஆப்ரஹாம் லைஃப் மாடல் ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையின் மாதிரியில தேவன் நம்மை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையின் மாதிரியில நம்மை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறார் யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் வசனம் எடுங்க யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை எல்லாரும் வாசிக்க போறோம் எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது சதமோடு வாசிக்க போறோம் முப்பத்தி எட்டையும் வாசிங்க சேர்ந்து ஒன் டூ த்ரீ நான் என் பிதாவிடத்தில் கண்டதை சொல்லுகிறேன் நீங்களும் உங்கள் பிதாவிடத்தில் கண்டதை நான் வந்து என் பிதாவிடத்தில் கண்டதை சொல்றேன் நீங்களும் உங்கள் பிதாவிடத்தில் கண்டதை இவர் சொல்றாரு பிதாவிடத்தில் கண்டதை சொல்லுகிறார் நீங்கள் உங்கள் பிதாவிடத்தில் இந்த வார்த்தை கவனிங்க நீங்கள் உங்கள் பிதாவிடத்தில் கண்டதை செய்கிறீர்கள் பிதாக்கள் எதை பார்த்தாங்க ஆபரகாக்கியாகப்பட சீனாய் மலையில் எதை பார்த்தாங்க அப்பா அந்த காட்சி நான் அடுங்குறேன் என்று அஞ்சத்தக்கதாய் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டான காட்சி ஆகவே பயத்தோடையே பயத்தோடையே நான் என் பிதாவிடத்தில் கண்டதை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் பிதாவிடத்தில் கண்டதை செய்கிறீர்கள் அவங்க செய்கை எதோடு இருந்தது பிரமாணத்தோடு இருந்தது அவங்க பிதா மோசே 
அவங்க பிதா யாருன்னு கேட்பேன் நீங்க மோசை அவங்க பிதா சத்தப்படி சொல்லுங்க வசனம் காமிக்கிறேன் யோபான் சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் யோவான் ஒன்பது இருபத்தி எட்டு வாசிக்க போறோம் ஒன் டூ த்ரீ அப்பொழுது அவர்கள் அவனை வயது நீ அவனுடைய சீசன் நாங்கள் மோசையினுடைய சீசன் இவங்க எல்லாம் மோசையின் சீசன் இவங்க ஏசிவின் சீசன் அல்ல இன்னைக்கு சபையும் சரி பாஸ்டரும் சரி ஊழியக்காரரும் சரி மோசையின் ஊழியக்காரர்கள் மோசையின் சீசர்கள் தான் பெருகி இருக்கிறார்கள் வசனத்தை புரிஞ்சுக்க வசனத்தை விளக்கி புட்டு புரியும்படி வசனத்தின் அடிப்படையில பேசிட்டு இருக்கிறேன் நாலு இடத்துல போய் சொல்லுங்க இந்த வீடு டிவிட வாங்கி கொடுங்க நாலு பேரை கூப்பிட்டாங்க வந்து கேளியா ஒரு வாரம் பிரசாதத்தை கேளியா பாசு பிரசாதத்தை கேளியா கூப்பிடுங்க நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க ஊழியத்தை செய்யுங்க இணங்கி போகாதுங்க டோன்ட் காம்பிரமைஸ் வித் சச் அ பீப்புள் அவன் என்ன நினைப்பான்னு நினைக்காத சொல்லிரு சத்தியத்தை சொல்லிரு வெளிப்பாட்டை சொல்லிரு வசனத்தை காமி ஹலோயா நீங்களும் நானும் ஆபிரகாமின் செயல்பாடோட கனெக்ஷன் ஆனா யூதர்களுக்கு ஆபிரகாமின் செயல்பாடோட கனெக்ஷன் கிடையாது மோசையின் பிரமாணத்தோடு தான் கனெக்ஷன் ரொம்ப வாசிக்க யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் யோவான் சுவிசேஷ எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது சத்தம் போட்டு வாசிக்க போறோம் ஒன் டூ த்ரீ வாசிக்க அதற்கு அவர்கள் ஆபிரகாம் எங்கள் பிதா என்றார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளா இருந்தால் ஆபிரகாமின் ஆபிரகாம் எங்க டாடி என்ற ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளா இருந்தால் ஆபிரகாமின் கிரியைகளை செய்வீர்கள் ஆபிரகாம் கிரியை என்ன விசுவாசம் ஆபிரகாம் விசுவாசம் எந்த கிரியிலே போடப்பட்டது யாக்கோபு எடுங்க யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு எல்லா சத்தம் போட்டு வாசிக்க போறோம் முன்னூத்தி பதினாலாம் பக்கம் இரண்டாம் அதிகாரம் யாக்கோபு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஒன் டூ த்ரீ வாசிங்க அப்படியே மன்னிக்கணும் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க வாசிங்க நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பழிபடுத்தினால் செலுத்தின போது கிரீகளினாலே அல்லவா நீதிமானாக்கப்பட்டார் விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோட கூட முயற்சி செய்து விசுவாசம் பூர்ணமாக்கப்பட்டது என்று காண்கிறாய் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் கிரியையோட முயற்சி செய்து விசுவாசம் பூர்ணமாக்கப்பட்டது எந்த கிரியோட முயற்சி செய்து மேல ஆபிரகாம் ஈசாக்க கொடுன்னு கேட்கிறாரு ஏகசுதன் குமாரன் பழி பழியிடுன்னு கேட்கிறாரு இப்போது இவன் என்ன செய்தான் விசுவாசத்தோட கிரியிலே அவன் தன் குமாரனை பழிபடத்தில் செலுத்தினதை தான் யாக்கோபு சொல்கிறார் ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் கிரியினாலே பூர்ணராக்கப்பட்டது அவங்கள்ட்ட விசுவாசத்தின் கிரிய இல்ல நாய பிரமாணத்தின் கிரியைக்குள்ளேயே கட்டப்பட்டு கிடந்தார்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் விசுவாசத்துல கிரிய செய்யணும் விசுவாசம் இல்லாமல் பிளிப் பிளிப் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஆபிரகாமின் விசுவாசம் விசுவாசம் மார்க்கத்தார் விசுவாசம் உள்ள ஆபிரகாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் இந்த ஆராதனையில இந்த பத்தாம் தேதியில இந்த மூன்றாவது மாதத்தில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இயர்ல பத்தாம் தேதியில அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே மோசேன் மூலம் பத்து கற்பனையை கொடுத்தார் ஆனால் தேவன் தம்முடைய குமாரன் மூலம் ஒன்றே ஒன்றை கொடுத்தார் அது என்ன உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல உன் சகோதரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக அந்த பிரமாண மனுஷனை பூர்ணப்படுத்தாததுனாலே இப்போது பூர்ணரா உண்டாக்கும்படி பூர்ணரான தன் குமாரனை வழியில் ஒப்பு கொடுத்தபடியால் உங்கள் பூர்ணமான வாழ்வு இயேசுக்குள்ளே இயேசுவின் உபதேசத்துக்குள்ளே 
இயேசுவை குறித்த வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே உங்கள் வாழ்வு பூரணப்படுகிறது உங்கள் வாழ்வின் பூரணம் என்று சொல்லும் போது அது பரிசுத்த வாழ்வை மாத்திரமல்ல உங்கள் பொருளாதார வாழ்வும் உங்கள் சமுதாயத்துக்குரிய வாழ்வும் உங்கள் சகல எல்லையிலும் வாழ்வும் இயேசு வழிக்குள்ளே உங்கள் விசுவாசத்துக்குள்ளே விசுவாசத்தின் கிரியைக்குள்ளே நீங்கள் பூர்ணமாகிறீர்கள் எங்கள் மக்கள் இயேசுவின் உபதேசம் இயேசுவின் ரபிளேசன் இவைகளுக்குள்ளே இவர்கள் ஸ்ட்ராங் ஆவார்களா தேவராஜ்யம் இவர்களுக்குள்ளே பலப்பட்டு கொண்டு வருகிறது வருகிற நாட்கள் மெனிபெஸ்டேஷன் நாட்கள் என்று சொல்லி எங்க மக்களை தைரியப்படுத்துற வருகிற நாட்கள் வெளிப்படுகிற நாட்கள் தேவன் தம்மை வார்த்தைக்குள் இருந்து இதுவரை வார்த்தையாக இருந்தவர் வாக்கு தத்துவங்களுக்குள் இருந்தவர் உடன்படிக்கையில இருந்தவர் இப்போது ஆசீர்வாதங்களை வார்த்தை இப்போது வெளிப்படுகிறது வார்த்தை நன்மைகளுக்கு மக்களுக்குங்கள் சபைக்குங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வெளிப்படுகிறது இதை புரிந்து இதை விசுவாசித்து இதிலே இவர்கள் செயல்படும் போது இவர்கள் வாழ்க்கை இலகுவாகிறது இவர்கள் எல்லாவற்றிலும் சாதனையாளர்களாய் மாறுகிறார்கள்